ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்டைலோஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டைலோஸ் கிச்சனில் ஈவினிங் டைமில் டீயோடு சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு சூப்பரான ஈவினிங் ஸ்நாக் மிளகா பஜ்ஜி ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப சூப்பர் டேஸ்ட்டியாக வந்திருக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போல்லாம் ரோட் சைட் கடையில் அதாவது வண்டி கடைகள் இருக்கு இல்லையா அதில் அழகாக கட்டி தொங்க விட்டுருப்பாங்க அந்த கடைகளில் எவ்வளோ டேஸ்ட் சூப்பராக செஞ்சு தராங்களோ நமக்கு அந்த டேஸ்ட் மாறாமல் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இது செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் வேணும் அதை எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பக்கத்தில் ஒரு பெல் சிம்பல் வரும் அதையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க கிச்சனுக்கு இந்த சூப்பர் டேஸ்டியான நம்மளுடைய மாலை நேரத்தை மகிழ்ச்சி ஆக்கக்கூடிய இந்த ஈவினிங் ஸ்நாக் மிளகா பஜ்ஜி எப்படி செய்யலாம்னு பார்த்துடலாம் மிளகா பஜ்ஜி செய்கிறதுக்கு நான் இந்த மிளகாலாம் எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் நாம் இப்போது முழுசாக போட போகிறது இல்லை இதை லேஸாக இப்படி லைட்டாக கீறி விட்டுட்டு உள்ளே இருக்கிற விதைகளெல்லாம் நம்ம நீக்கிடலாம் ஏன்னா கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும் வீட்டில் குழந்தைங்கள்லாம் சாப்பிடணும் அப்படின்னாக்க கொஞ்சம் கஷ்டமாகிடும் இல்லையா அதனால் இது மாதிரி எடுத்துடலாம் எல்லா மிளகாயையும் இது மாதிரி கீறி உள்ளே இருக்கிற விதைகளெல்லாம் எடுத்துருக்கிறேன் சுத்தமாக எடுத்துகிறேன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஒன்று ரெண்டு இருக்கும் அதனால் பரவாயில்ல எல்லாமே எடுத்தாச்சு ஸோ இது ஒரு ஓரமாக இருக்கட்டும் இப்ப நம்ம வந்துட்டு பஜ்ஜி மிக்ஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு அகலமான பாத்திரத்துல நான் வந்துட்டு ஒரு கப் அளவுக்கு கடலை மாவு எடுத்துக்கிறேன் அதை இதோட சேர்த்துடலாம் இது கூட கால் கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகத்தூள் ஒரு ரெண்டு சிட்டிகை சமையல் சோடா ஒரே ஒரு சிட்டிகை வந்துட்டு பெருங்காயத்தூள் எடுத்திருக்கேன் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் இதுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போது கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிட்டு இந்த மாவு பார்த்திங்கன்னாக்க ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிடக்கூடாது கொஞ்சம் திக்காக இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு விஸ்க் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை தண்ணி வந்துட்டு பார்த்துட்டு ஊற்றிக்கலாம் ஒரேடியாக ஊற்றிடக்கூடாது தண்ணி ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்க மிளகாயில் ஒட்டாது அப்புறம் மாவு பாருங்கள் பஜ்ஜி மாவு வந்துட்டு நல்ல இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு இந்த திக்குக்கு வந்துட்டு நான் கரைச்சி வச்சுருக்கிறேன் இது சரியான பதமாக இருக்கும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மிளகாயெல்லாம் போட்டு இது மாதிரி டிப் பண்ணி அப்படியே வச்சுக்கலாம் அதன் பிறகு ஆயிலில் போட்டு எடுத்துக்கலாம் மிளகாயிட எல்லா பாகத்துலேயும் படுற மாதிரி பார்த்துக்கணும் இல்லை ஆயில் போட்டு ஹீட் பண்ணியிருக்கேன் ஆயில் சூடாகிடுச்சு இப்போ நாம் வந்துட்டு இந்த மிளகாய் ஒன்று ஒன்றா போட்டு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி பஜ்ஜி எல்லா பக்கமும் நல்லா வெந்துருச்சு போதுமான அளவுக்கு இப்போ நம்ம எண்ணெயிலேருந்து எடுத்துடலாம் இது மாதிரி எல்லாத்தையுமே நான் போட்டு எடுத்துக்கிறேன் ஒரு பக்கம் வெந்தோடனே இன்னொரு பக்கம் நல்லா திருப்பி விட்டுக்கணும் அப்போ தான் எல்லா பக்கமும் வேகும் ரொம்பவே அருமையான சுவையில் மிளகா பஜ்ஜி சூப்பர் டேஸ்ட்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம் இது வந்துட்டு கோகனட் சட்னியோட கூட சாப்பிட்லாம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ஆனால் நான் இன்றைக்கி கெச்சப்போட சாப்பிட போகிறேன் பஜ்ஜி செய்யணும் அப்படின்னோட உடனே கடைக்கு போயிட்டு ரெடிமேட் மிக்ஸ் தான் வாங்கி செய்யணும் அப்படின்ட்டு நான் அவசியமே இல்லை அந்த டேஸ்ட் அதாவது ரோட்டு கடையிலலாம் சூப்பர் டேஸ்ட்டியாக கிடைக்கும் பாருங்கள் அந்த சுவை மாறாமல் நாமளே வீட்டில் ரெடி பண்ணிக்கலாம் பஜ்ஜி மிக்ஸாக அதாவது நான் சொன்ன அளவுகளோட ஒரு கப் கடலை மாவுக்கு கால் கப் அரிசி மாவுங்கிற ரேஷியோவில் பஜ்ஜி மிக்ஸ் நாமளே ரெடி பண்ணிக்கலாம் சூப்பர் டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் நான் சொன்ன இதே அளவுகளோட நீங்களும் ஒரு முறை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் எப்படி வந்தது அப்படின்ட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் ஒரு பெல் சிம்பல் வரும் அதையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறவங்களுக்கு என்னுடைய நன்றிகள் நான் இன்னொரு நல்ல ரெசிபியோடு உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் பை ஃப்ரம் ஸ்டைலோ தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெல்தியாக சாப்பிட்லாம